ರಿಯಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಆರ್ ವಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ವತಃ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಚುನಾವಣೆ ಸಿಕ್ತು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿನೇ ನೀವು ಜಯ ಗಳಿಸ್ತೀರಿ ಅದು ಅದರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದು ಅನುಭವ ಟಿಕೆಟಿಂದ ಅನುಭವನೇ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೂಸ್ ಇವತ್ತು ಯೂತ್ಸು ಇವತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸು ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂತಾರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸೇವಾದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗೋದು ನಾವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸು ನಾವೇ ವರ್ಕರ್ಸು ನಾವೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿರಿ ನಾವೇ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ರಿ ನಾವೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಈ ಸ್ಟೀಜಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ರು ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಅವತ್ತು ಜನ ನಾಳೆ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಡಿಸಿದ್ರಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಬಂದಂತೂ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾನರು ಕಲರ್ ಪೋಸ್ಟ್ರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಓನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಹಿಂದುಗಳೆ ಓನರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಓನರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಅಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು ರೋಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೋಡೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೇನ್ ಆಟ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು ಆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಐವತ್ತು ನೂರು ಜನ ಇರೋರು ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋರು ಕೈಗಾಡಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವರು ತಂದೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಭಾಳ ದಲ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮಗ ನಿಂತವ್ರೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹೊಡೋಯ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಗೆ
ಈ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋತದಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಹಂಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಡ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಟಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಗೆ ಉದ್ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಜನ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಓಹ್ ಇವ್ರೇನೋ ಇದು ಇವ್ರೇನೋ ಅದು ಇವ್ರು ಮುಟ್ಟರೆ ಅದು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಗ ಆಹಾ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರು ತೋ ಓ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರು ಕೋಟೆ ಆ ಕೋಟೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟೆಸೋದು ಅವಾಗ ಮೊದಲು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದರು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಳಾಸ್ ಪಳ್ಳಿದೊಳಗೆ ಕಳಾಸ್ ಪಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಿಚ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ಆ ಕಳಾಸ್ ಪಳ್ಳಿದೊಳಗೆ ರೋಡಿಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ರೋಡಿ ಹಾಕಾಗ್ತದ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಕಳಾಸ್ ಪಳ್ಳಿದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ರೋಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಬಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೆಳಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ನಡೀತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಏನೇನೋ ಕೊಲೆಗಳು ಅವರು ನಡೀತೀವಿ ಈಗ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಜನ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಜನ ನಾವೇನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೀತಾ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಚಾಕುಳ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅನ್ಯಾಯಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕೆ ಹೊಡೆದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಟಫ್ ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಆಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ನಾ ಟಫ್ನೆಸ್ಸು ನಾನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗಿಂದ ಜನ ಏನೋ ದೇವರಾಜರು ಅಂದರೆ ಅದಪ್ಪ ಇದಪ್ಪ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಊಹಾಪಾಯಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಕೀಳು ಹೇಳೋದು ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಕೀಳು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಈಗ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳಿ ರೀ ದೇವರಾಜರು ಹಿಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದರೂ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಭಾಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಸ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೆನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಲ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರೇ ವಾಲೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಎಂಟ್ರ ಮೇಲಂತೂ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಶು ಭಾಳ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋಲಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಹತ್ತಷ್ಟು ಅಮ್ಮ ತೋರಿಸಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡು ನಾನು ಇದು ವರ್ಷ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾಪ ಅವರು ದೇವರಾಜ್ ನಿಮಗಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಟಿಕೆಟು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಕೊಟ್ಟರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಬಟ್ ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಂತೂ ನಾನು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಒಂಥರ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದು ಸೋತಾಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತೀನಿ ಗೆದ್ದಾಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೇನದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹುಡ್ದಾಗಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಶಬಾಷ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಿದ್ದೀವಿ ದೇವರಾಜ್ ಯಾರ ದುಡಿ ಹೊಡ್ದ ಅದು ಹೊಡ್ದ ಇದು ಹೊಡ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ನೋಡ ಒಂದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದೇವರಾಜು ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಕರ್ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ್ಯವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಮರಿ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಎನ್ ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಜನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಈ ಸತಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟನೇ ಏಳನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ನನಗೆ ಎಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆರು ಜನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಪುರಂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಿಮ್ಸ್ ಇದೆ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಇದೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇದೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಿಂಟೋ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಈ ಥರ ಮೇಜರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಮಾವಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಊರುಗಳು ಈ ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ತೋಳಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ರೋಡ್ ಇರ್ತದೆ ಐದು ಫ್ಲೋರ್ ಆರು ಫ್ಲೋರ್ ಏಳು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸತ್ತು ದೇವರಾಜ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಋಣ ನಾವು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಾವಳ್ಳಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ವಿವಪುರಮು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗೆ ಸುಂಕೆನಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪಾಬುದಿ ಕೆರೆ ಕೆಂಪಾಬುದಿ ಕೆರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆರೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ 
ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೊಸ ವಾಟರ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಯಾನಿಟರಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ಸು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ಸು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲೈಟ್ ಬಂತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಾಟರ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರೋಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕುಡಿಯೋ ಟೋಕನ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟದು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ಫುಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಳಾಸ್ಪುರಂ ಮಾರ್ಕೆಟು ಕಳಾಸ್ಪುರಂ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳಾಸ್ಪುರಂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಮೇನಾಗಿ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದೇ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅದು ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಶಾಣ ನೀವು ಶಾಂತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಶಾಣ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಶಾಣ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಾನು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತು ಆ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಟ್ಸ್ ಹೊಸ್ತು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಈ ಸತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗೀಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಕೂತ್ ಜನ ಹೋದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿ ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು 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 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಟಿಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈರ್ಸಂದ್ರ ಕೆರೆನ ಬಿಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಬೈರ್ಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಮುಚ್ಚೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗನ ಮರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೈಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಮಿಷನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕೆರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭಾಳ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೂ ಎಮ್ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕ ಬೇಕು ಆ ಮಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋಂಥ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಕೆ ಬರ್ದಿರೋಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಬೆಳೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಎಂಟುವರೆವರೆಗೂ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ 
ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಸು ಫುಟ್ಪಾತು ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿ ಜನರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಓಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ಒಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೂ ಜನಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿ ರಿಯಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್